പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ പൈസ കൊടുക്കും കൊടുത്താ എത്ര നേരം നോക്കി നിന്നിട്ടാണെന്നറിയാ ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടിയത് ഈ സഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ തൂക്കി പിടിച്ചോണ്ട് എന്റെ കൈ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി സഞ്ചി എല്ലാം കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അവിടെ കൊറേ പഴം ഉണ്ടായി പിന്നെ കൊറേ പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആ മിറ്റത്തൊക്കെ നിന്നില്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറിച്ചോണ്ട് പോയി ഹൈമാവതി അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലയോ പുറത്തോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓ അവരെ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചോട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്നേഹം അല്ലയോ പിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അടിക്കാൻ കഴിവങ്ങിയതേ ഉള്ളു അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ള കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആരെ അടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് ഈ ചേച്ചി അടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്ന് എന്റെ പൊന്നെ അമ്മൂമ്മ അവർക്ക് പല സമയം പല സ്വഭാവമാണ് അതെന്തിനാ അതെന്തിനാന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും രാവിലെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിറക്കി രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചാലോ അമ്മൂമ്മ അതിനുള്ള അവസരമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള അവരെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഭവാനി അമ്മ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജന്മം കൂടെ ജനിക്കണം അടിച്ചു നോക്കട്ടെ അന്നേരം അറിയാം നമുക്ക് അറിയിക്കാനൊക്കെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മൂമ്മയെ ഈ ഭവാനി അടി വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നോളൊന്നും അല്ല അമ്മൂമ്മ അടി വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകണ്ട അവര് വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നോളൂ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കട്ടെ അന്നേരം അറിയാം ഭവാനി അമ്മ ആരാന്ന് നമുക്ക് അറിയിക്കാം അമ്മൂമ്മ നീ തൂക്കി പിടിച്ചോണ്ടിക്കാ അങ്ങോട്ട് പോ ആ പോണു പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെയാടാ ഒന്നിനും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാരും അകത്ത് റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് രാവിലെ പാറുവിന് ഇടിയപ്പം കഴിക്കണമോ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ ലജ്ജ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നടക്കൂലെന്ന് അപ്പൊ ദിയ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അയ്യോ കൊച്ചല്ലേ കൊച്ചിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് ആ അങ്ങനെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തരാവേ ഇടിയപ്പം തന്നെ മറ്റേ ആവനാരിയില്ലേ ആവനാരിയോ സേവനാരി ആവോ സേവനാരി അത് തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് മാവ് കയറ്റി വെച്ച് കറക്കി ഓരോ തുള്ളി ഇടിയപ്പം പോലെ അതിന്റെ അത്ര തുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വീണില്ല കറക്കി കറക്കി എല്ലാരും നോക്കി നടന്നില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തല്ലം കൈ വെക്കുക എന്തൊരു കഷ്ടമായത് നമ്മുടെ അമ്മ അടിയേറെ തടുത്തോണ്ട് കൊള്ള ലർദിങ്ങി ചേച്ചിര ചെവി നിന്ന് നല്ല ഉഗ്രം പൊന്നീച്ച പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇതേനെ പൊന്നീച്ച കണ്ടിട്ടില്ല അതെ ഈ അടി കൊള്ളുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുഞ്ഞിട്ട് കാണണോ അയ്യോ വേണ്ടേ ഇല്ല ഇപ്പ കഴിഞ്ഞതെന്നാലും കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇപ്പ വെറുതെ ആ കൊച്ചിനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുത്തണം എന്തിനാ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല സങ്കടവും ഇല്ലെന്ന് കരയാതാണ് ഞാൻ എന്തോ ഈ അമ്മൂമ്മ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ഇപ്പ ദേഷ്യപ്പെടും നിന്നെ ഇപ്പ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ ഇത് കൊച്ചുനാളോട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതിനാ വട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചികിത്സിക്കണം എന്നാലേ മാറത്തുള്ളൂ എന്തോ നമ്മൂമ്മ വെറുതെ ഇരി പിന്നെ ഇതിന് വേറെ എന്തോ വെച്ചാ പറയണ്ടേ വട്ടം തന്നെ പറയണത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ വന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളാം ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാൻ വന്നത് എടോ ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട വെറുതെ വിട് അത് സത്യല്ലേ സത്യല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടെ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ മമ്മിയല്ലേ സംഭവം ഞങ്ങൾ അമ്മ അത്ര രസത്തിനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മമ്മി വരുന്ന പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് ലജ്ജു ചേച്ചിയേ ഇപ്പോഴും ചോറ് ഇവിടെയും കൂറ ഇവിടെ ആണല്ലോ കൂറൊന്നും അല്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മമ്മിയല്ലേ എടി ഇപ്പൊ ലജ്ജു നീലമ്മയും കൂടെ വഴക്കുള്ള സമയത്ത് സിന്ധു വന്നിട്ട് നീലമ്മയുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നീ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും നീ എത്ര നേരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ഒറ്റ തവണ കേൾക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ലജ്ജുന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് എല്ലാരും അറിയും ആ കണ്ടോ സാഹചര്യം വേറെ വേറെ ആണെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മ തന്നെയാ എന്ത് ചേച്ചി അങ്ങോട്ടൊരു ചായ അത് എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു അല്ല പിള്ളേരെ ഈ കൊച്ചു പറയുന്നത് കാര്യമല്ലയോ ഇപ്പോഴത്തെ ദേശത്തിനും ഒരു വാശിക്കും ഒക്കെ അവരെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദേഷ്യം ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആന്റിന്നും ഈ കൊച്ചു മമ്മിയിൽ നിന്നും വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ലണ്ടെന്നല്ലയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഹൈമോദിയെ കുറ്റം പറയുന്ന അങ്ങ് നിർത്താം എന്നാ നമുക്ക് രാംകുമാർ അങ്കിളിനെ കുറ്റം പറയാം അപ്പേ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലേ നീ ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞെങ്കിൽ വാ കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ആദ്യം കുറ്റം പറയുന്നത് എല്ലാരും നല്ലതാ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ആ വന്നല്ലോ
ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മമ്മയെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതാ അവള് പറഞ്ഞതിന് കാര്യമുണ്ട് കേട്ടാ അവര് വരും അവര് തോക്കെടുക്കും വെടി വെക്കും ചേച്ചിയെ പിടിച്ച് റൂമിൽ പൂട്ടിയിടും എന്നിട്ട് ഒന്ന് സോറി പറയും സോറി കേട്ടോ സോറി എന്ന് പറയട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ അവര് വരും ഇവിടെ വരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അടി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അടിക്കും സോറി പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് എന്തരുത് അയ്യോ നിനക്കെന്താണോ പ്രശ്നം മിണ്ടാരിയടാ എടോ താമാ എടി മമ്മി ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പപ്പ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതിന് അല്ല മമ്മി എപ്പ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കടുങ്ങിയോ എല്ലാം ചെയ്താലും എനിക്കൊരു പേടി ചേച്ചി ആ സന്തോഷം തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂലോട്ടാ എനിക്ക് 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 ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈ മുറിക്കുന്ന ഒരു വിനോദം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മൂമ്മേ എടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യും പോവോ പോവാതിരിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാനില്ല ഒന്നിനും എന്തായാലും പെട്ടെന്നൊരു ദൈവം എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നാലോചിക്കൊരു സമയം വേണം അതെ ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഓരോ നോക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം മുമ്പ് അടി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ അവള് പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഉണ്ടോ തന്റെ മമ്മി അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് നല്ലത് എന്നാ ഞാൻ പപ്പ ആദ്യം ഒന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് പപ്പ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ പോയി നോക്കാലോ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വരുമല്ലോ അല്ലേ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചാ ഞാൻ വരാം നിനക്ക് ഐസ്ക്രീമിന്റെ കടാന്ന് ഇട്ട് തരാം വരുവോ ആ വരാം ആ സാറില്ല <laughs> 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 എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാറിനോടാ തൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സാർ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ എവിടെ പോണ് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ എന്താന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് പറയണം പാറയുടെ അതിന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പറയും സോറി മാഡം ഞാനേ സാറുള്ളപ്പോ വരാം നീ മര്യാദ പറയുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ വന്നേന പറയാൻ അതെനിക്ക് സാറിനോട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഡം വെറുതെ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കല്ലേ ടെമ്പർ തെറ്റുണ്ടേ മാഡം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഷോ കാണിച്ചാലും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല നീ വെറുതെ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വരില്ല എന്തോ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലൊന്നും നിന്നെ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയും വരുന്നില്ല നീവായിട്ടൊരു ബിസിനസ് കരാറുള്ളത് അതും എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പേടിയാ പിന്നെ അതിനുള്ള വകുപ്പില്ല പിന്നെ എന്തിനാണോ ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള നിങ്ങളെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഓർത്തെടുക്ക് നിങ്ങളെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പലരെ ഇല്ലാതാക്കി ഒതുക്കിയല്ലേ ഹൈമാവതി ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ആ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു കാണും നീ എന്താ തെളിച്ചു പറഞ്ഞേ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ഹൈമാവതി മാഡത്തിന് എനിക്കാ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പല കണ്ടു നിൽക്കുക ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവേ അതെന്തായാലും എന്നോട് ചെയ്തത്രയും വരില്ല സത്യം പറയും ഞങ്ങൾ കാണുന്ന എന്റെ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായോ ബിസിനസ്സിലല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം അതിന് നിങ്ങൾ കണക്ക് പറയും അത് രാംകുമാർ സാറും ഹൈമവതി മാഡവും എന്നെ എണ്ണി പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ മാഡം ആ പിന്നെ സാറ് വരുമ്പോ പറയണം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാത്ത പണ്ട് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കാനേ ഒരാള് വന്നിരുന്നു എന്ന് ഉം അപ്പൊ ശരി വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളെ തിരക്ക് ഏതൊരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല അവരെന്തോ പഴയ പണ്ടത്തെ ഏതോ പുരാണ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് ആരെയോ എന്തോ പാപം ചെയ്തു എന്നാ ഓർക്കണോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആരാ ആരെന്ന് കുറെ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല സാറിനോടെ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാരണം അവരുടെ ജീവിതം പോയിരുന്നു ആ അവർ ഇനിയും വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ആ എന്നാ ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ പപ്പ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് പപ്പ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അ
ഔട്ട് പോവാ മമ്മി ഈ മമ്മി ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ഒട്ടും ശരിയല്ല കേട്ടോ ഇത് ചേച്ചി സൈക്കോസിന്റെ ഏതോ കൂടിയാണ് വേണത് ചേച്ചി വന്നേ അല്ലെങ്കിലും പോവാ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ വായിന്ന് എന്തെങ്കിലൊക്കെ വരും പറങ്ങുന്നേ വരുന്നുണ്ടോ വാ ചെല്ലു മോളെ ചെല്ലു വിളിക്കണേ ഇതാ ഡീ ചെല്ലടി നിന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു പോ പോകാൻ പോവാ ആയങ്ങോട് നടക്ക് എടോ താൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ തനിക്ക് അറിയാൻ പാടാ തന്റെ മമ്മിയുടെ സ്വഭാവം ചേച്ചി ഇത് വിടി ചേച്ചി ഈ കുരിപ്പാണല്ലാത്തതിന് കാരണം ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് അയ്യോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആ വാ വെച്ച് മിണ്ടാതെ നിന്നാ പോരായിരുന്നോ പറ്റുന്നില്ലേ ചേച്ചി എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന ഹൈമവതി നിങ്ങളെ ഓടിച്ചു വിട്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അല്ല രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന ഹൈമവതി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റും അഞ്ച് തവണ ഓടിയെന്ന് എടാ പോടാ അവിടുന്ന് എന്റെ മുമ്മേ ഞങ്ങൾ തല്ലി ഓടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പറപ്പിച്ച അവിടുന്ന് പിള്ളേരെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മ ഇവിടെ കരുതിയേ നിങ്ങളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് പോയേക്കുന്നത് അവരിവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തെ നിങ്ങളെ കയറി ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈമവതി അങ്ങനെ വീട് അടച്ചു മൂടി അതിനകത്ത് ഇരിക്കണ്ട അത് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതോ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന സമാധാനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാലും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലേ ഭവാനിയുടെ പേര് ഭവാനി നല്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അവളെ ഒരുത്തിയാണ് പാറു അവളെവിടെ കൊച്ചി നോക്കാൻ വന്നേ